，咱们也不必演戏了。就让朕真的信了你。再说了，这全天下又有哪一个女子，不想做朕的女人呢？嗯，皇上。这天下女子也不尽是贪图荣华富贵之辈啊，对大多数女人来说，她们与其与这个后宫佳丽三千争宠，不如找到一个白头偕老、心心相印的有情人。那唐代虞玄机就说过呀、啊：“一德无价宝，难得有情郎。”朕自十三岁大婚以来，还从未有人跟朕说过这样的话。皇上，您生气了？你不会砍我头吧？你当朕是杀人狂魔吗？动不动就随便砍别人的头。你这句话非但没有激怒朕，反倒更加激起了朕的兴致。我看咱们也不必苦苦作戏了，就让朕真的信了你。待共度良宵之后，朕便封你做贵人。皇上，你觉得如何？皇上。啊啊见到殿内没了灯光，又有打斗之声，还以为来了刺客，所以赶紧进来护驾。刺客？什么刺客？哪有什么刺客？苗寨的旨意，谁也不许进来。这这。好了，别再动手了。再动手的话，真把你当刺客，你这颗脑袋就真的搬家了。你哭什么呀？皇上欺负人！朕怎么就欺负你了？是你先对朕出的手啊！这还是第一次有人敢在朕的龙床上对朕大打出手，只怕也是古往今来第一个敢在龙床上对皇帝大打出手的女人吧？皇上强词夺理，明明就说好了，说好了还强迫人家，人家不想反抗，反抗还不让。反抗打不过人家就吓唬人家，哪有这样的？朕有你说的那么不堪吗？好了，别哭了。要是被外边的太监给听见了，不知道的还以为朕欺负你一个弱女子。那皇上你离我远点，我就不哭了。你让朕远点，朕就远点，那朕岂不是很没面子？啊、哎，龙九，哎，在哪儿啊？你还说皇上是个正人君子，结果皇上就欺负我一个弱女子。来、哎，好了好了，别哭了。哎，朕不跟你这个小女子一般见识。去找太医院的当值赵方抓药，我还要留下来给厉贵人扎针。是。你去烧壶热水，一会儿我要替厉贵人更衣。是。雪师妹，大师兄，太好了！我还以为我再也见不到你了呢。怎么会呢？你们师兄妹好好聊一聊，我在外面替你们把风。你找什么呢？我想找个手巾擦擦脸。这龙床上哪有手巾啊？朕也不想穿太监打扰我们。哎，你又想干嘛？放心吧，朕不会动你的。朕堂堂天子，一言九鼎，给你擦个眼泪。看看你现在这副样子，亏龙三还说你是他的老大，哎，他是现在看到你哭的跟鼻涕虫似的，还
还不笑话死你？其其实，我在龙三面前好多都是吹牛的，我没有他说的那么勇敢，我也没有多少江湖阅历，我也从来没被哪个登徒子轻薄过，何况是被全天下最有权势的登轻薄过，我能不害怕？朕听出来了。你是拐着弯骂朕是个好色轻薄的登徒子是吧？哦，臣女不敢，臣女没这么说。皇上，臣女能不能请求皇上一件事啊？说来听听。您能不能别把今天晚上的事儿告诉我龙小弟啊？如果你告诉他的话，以后我就没脸在他面前冲老大了。哈哈哈哎呀，朕又不是长舌妇。哎，不会告诉他的。哎，不过朕保全了你在结拜兄弟面前的形象，你要怎么答谢朕呢？皇上，您可是全天下最有权势的人，也是最有钱的财主，您就为这么点的小事儿，勒索我一个身无分文、身无寸缕的小女子啊！又是朕的不是啊！你怎么说来说去都是朕的不是啊？什么声音？嗯，是我肚子叫。我今天晚上实在太紧张了，所以没有吃晚饭。现在特别饿。朕想起来了，你最大的爱好就是吃。龙三跟朕说过，你现在在替朕办差，朕也不能让你饿着肚子。说吧，想吃什么？谢皇上，我想吃烤鸭、炸虾丸子、蒸乳酪，还有黄焖小羊排，还有还有素八碟、珍珠翡翠羹。水晶包子、豌豆黄，再加一壶桂花酿。哎，皇上，你怎么知道我喜欢吃什么呀？啊，这个是龙三跟朕说的。啊，龙三跟朕说呀、啊，呃，你们两个头两次见面的时候啊，你都在跟他抢吃的。朕听着有趣，所以印象也就特别深刻。这个龙三，以后再也不理他，怎么把我什么都告诉人家？朕可不是人家，朕是皇上。来人，掌灯，传膳。青城，你进宫的这些日子以来，过得还好吗？我不得不离开你们这些亲人朋友，来到这个活死人墓一样的紫禁城，和成百上千的女人争奇斗艳，来取悦我们最大的敌人。你说我能过得好吗？对不起，青城，要你冒名顶替舒婉心进宫的方案，我本来是不同意的。可这是六位师傅一致的决定，我也无力反对。大师兄，你不必自责。就算你反对，我也会主动要求进宫的。毕竟我们这些在明珠谷长大的孩子，没有一个人能为自己活着。就连单纯任性的小师妹。不也阴差阳错的进了宫吗？是我太无能了，还要让你们几个女孩子冒这样的风险，忍受这样的侮辱。今晚，一欢也要被召去侍寝了，也不知道现在怎么样了。嗯嗯嗯。皇上恩赐。嗯，撤掉吧。这看你吃东西啊，还真是有趣儿。你一个女孩居然能吃的这么香，你这小小的肚子里到底是怎么装得下这么多东西的呀
要论得上吃啊，这朕的整个后宫，无人及得上你。哎呀，那是他们装的。哎，因因为您是皇上嘛，他们在君前得注意自己的礼仪，所以要压制自己的食欲嘛。孔圣人也说过呀、啊，人生三大乐趣，食、色、性也。所以呢，这个美食是人生最大的乐趣之一。嗯，说的对。食色是人之本性，现在食之乐趣你已经享受过了。嗯。要不要再享受一下色之乐趣啊？看来这个色狼皇帝还真是狼心不死啊！哎呀，要是猪哥哥给我的丝巾在就好了，让我骗他闻一闻，就能让他乖乖睡着。嗯。哎呀，这一夜良宵还剩一半儿啊！你要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦呵、啊！你又想干嘛呀？啊，皇上，吃太多了，我撑到嗓子眼儿了。我想运动消化一下，可以吗？行。要是连这个朕都不准，那朕岂不是很不懂得怜香惜玉啊？你既然想消食，那就请便吧。谢皇上恩典。那要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦，皇上，我我可能吃坏肚子了，我肚子特别疼，刚才吃了好多杂七杂八的，特别疼。现在你肚子疼啊？啊，那要不要朕传个太医，给你瞧瞧？哎，那不必了，我只要回自己的房间睡一会儿就行了。既然你都要躺在床上休息，那为什么要回到自己的房间休息？朕的龙床一样可以休息啊！我我我这可不一样啊！我我肚子疼，我可能会拉肚子。我在您这儿拉肚子不合适，是不是？我得保持在您面前的仪态，所以还是让我回去吧。你要是真吃坏了肚子想方便，那朕的寝宫里面也有金泥桶，你用吧。我我我方便在您这儿，哎，不合适。皇上，您可饶了臣女吧。人食五谷生百病。吃喝拉撒那都是正常的事情，要是连这个朕都接受不了，岂不是有违人伦？哎，你别紧张，要是真吃坏了肚子，你就在朕这方便，朕不介意。嗯、你看着我干嘛呀？黔驴技穷了，是吗？这个色狼皇帝想吃了我，门儿都没有。哎，有了，我可以骗他行酒令。我灌醉他！为什么又不说话了？是不是又在想什么花招啊？哎，皇上，咱们玩耍骰子赌酒吧。这样，咱们赌，如果你赢了，我就听您的上龙床；但如果你输了，您就让李公公送我回去。怎么样？敢不敢赌啊？哼，这倒是挺有趣的。还从来没有人敢跟朕耍骰子赌酒的。好，朕就依你。来人，上一壶酒，再加两副骰盅。这……哎，等一下，上一坛酒。皇上要喝酒，咱们就喝大的。杯算什么呀？咱们用碗喝怎么样？<笑>好，那朕就看一看你的酒量到底有多好。嗯，什么？对啊，我以前被召去侍寝，都是这样的程序。这是清宫特有的规矩。任何事情的女人都不能幸免。那一婚，现在岂不是很危险？大师兄，你先别担心，小师妹机智聪明，她自有办法应对
。易欢虽然有些小聪明，可他毕竟年少单纯，又毫无应付男女之事的经验，而且这是在宫里，他要面对的不是普通的男人，而是掌握天下、生杀大权的皇帝。大师兄，你身份特殊，千万别冲动啊！不行，不能在这里坐以待毙，我要想办法去离乾清宫最近的地方，万一出什么意外的话，我好及时出手相救。如果事情真的到了那一步，那我和师傅只好放弃潜伏的任务，大家一起杀出紫禁城。不行，不到万不得已，你们千万不能暴露身份，否则我们就前功尽弃了。你跟六师傅最重要的任务，就是潜伏在紫禁城里，找到关系到大业成败的铜匣，还有金钥匙。我先走了，你多保重。大师兄，为了易欢的清白，你可以不顾生死，而我呢？我在这里以身试敌，你对我就只有歉疚吗？开！皇上不好意思啊，您输了，喝酒，喝喝喝喝。是朕说，哼，本姑娘从小玩骰子就赢遍全明珠谷无对手，你这个第一次玩骰子的笨皇帝不输才怪呢。哎呀，皇上，您啊真是海量，而且您酒品好啊，每次赌完了以后吧，您都不赖酒，都喝，是不是？嗯，笑,笑，朕是天子，怎怎么会赖账？快喝吧。皇上，咱们再来一局呗。不行，皇上，不行，不行，真不行。哎，去哪儿啊？这酒还没喝呢。皇上，皇上，皇上。嗯。让我看看皇帝长什么样。哎，让我看一眼。李欢姑娘。啊，李公公。皇上已经安寝了，李欢姑娘，请回吧。呃，可是我我还想再待一会儿。皇上已经安寝了，李欢姑娘，还是回去吧。我可我还没看见皇上长什么样呢，哎，这就扛走了就，哎，哎呀，哎，再让我看一眼呗，哎，哎呀，可是我还没看见皇上长什么样呢，哎呀，这这么小气呢，哎，小气小气。今天多亏了你了，拿着吧，拿着吧。易<笑>欢姑娘，你可真是大方啊！今天我看皇上对待易欢姑娘，比封了正位的娘娘还要特殊。易欢姑娘日后一定能够飞黄腾达。哎，多谢李公公啊！这假如以后皇上再传我侍寝的话，还得有劳李公公多多照顾。小小诚意，小小诚意啊！等我以后飞黄腾达了。少不了你的好处，好说，好说。易欢姑娘，这时候也不早了
，快歇着吧。好嘞，好嘞，我走了。嗯这儿有没有方便的地方？咱家带你去吧。哎呦，那有劳公公了。原来这个李公公就是鳌拜埋伏在皇上身边的内线，那他肯定早就得到了鳌拜的指示，所以才会不动声色的关照。啊！别怕，是。你怎么穿成这样？那康熙有没有碰你？我刚才去见了倾城才知道，原来这宫中给皇帝侍寝，居然要脱光，再由太监用红绸裹着送到龙床上。你没事吧？哎呀，我,我没，哎呦，我当然没事了。真的没事。听倾城说，侍寝的时候连一根丝线都带不进去。我给你的蒙汗巾肯定也带不进去吧？嗯。那你怎么应付的？嗯。我就不信，那康熙看到你这个样子。他会不动心吗？他，他刚开始是有点动心，对我有点动手动脚的。不过，不过我后来跟他提龙三了，我说我们这是假戏，不能真做。后来他就没怎么样了。真的？真的。朱哥哥，你要是再怀疑我的话，那我可生气了。对不起，欢妹，是我错了，我相信你就是了。这次，是我太大意了。如果那康熙再找你侍寝，我得赶紧想一个法子，确保万无一失。哎，朱哥哥，你先别着急嘛，我有重要的事情要告诉你。我才发现，原来这个李公公就是跟鳌拜勾结的内奸，怪不得李公公今天这么照顾我呢，肯定是鳌拜提前跟他打过招呼了。原来李公公就是鳌拜埋在康熙身边的棋子。此事万万不能让康熙知道。为什么呀？如果我们跟龙三说了，让他汇报给康熙，不光龙三能立功，还能得到好多奖赏。我们可以拿着这些钱去买好多东西，分给谷底的兄弟姐妹啊！欢妹，你又犯傻了。我们这次来紫禁城，可不是来敛财的。我们的目的，是要挑起康熙跟鳌拜的内斗。你想啊，如果我们帮康熙，除掉了鳌拜埋在他身边的一条蛇，这对于我们来说，能有什么好处？嗯。对，你说的对，那我明白了。哎，一叶哥哥跟樊姐姐怎么样了？刚刚得到他们的消息，他们已经跟踪到了吴应奇的车队，正在想办法下手。我们在宫里的计划还挺顺利的，希望叶哥哥跟樊姐姐能顺利的找到一号金钥匙，这样我们就可以早日平安的团聚了。嗯，我先走了，早点休息。折腾了一晚上，也没看到那个小皇帝长什么样。他长什么样呢？你觉得如何？我皇上啊！嗨，我管他长什么样呢，反正不过就是一个风流流氓鬼。呸！不管了，睡觉去了。这次压缩有利地的遗物进京，吴英奇并没有派兵，打仗岂不押韵？而是让手下的兵士全部都假扮成镖师，押镖进京。你看见了吧？那人叫石青红，是吴三桂手下最骁勇善战的副将之一。嗯，我记住了。不过我们跟踪车队这几天，吴英奇一直躲在车上不肯露面，这里面会不会有什么蹊跷？应该不会吧？我们在平西王府的内线是亲眼看着他护队出发的，只不过传闻这个吴二公子一向身居简出，性情内向。这快下雨了，一会儿他们想必也要躲雨。
前面有一处凉亭，不如我们先去守株待兔，看看这个吴应琪究竟是个什么样的角色。前面有座亭子，咱们到前面避避雨，休息休息。赶快离开这里！我家二公子要在这里休息片刻。哼，这位镖头，这亭子又不是你们的私有之物，更何况是我们兄妹先到，你们后来，凭什么赶我们出去？哎，石镖头，不得无礼。既然大家都在一个亭子里避雨，那么大家都是有缘人。这个亭子这么大，我们各站一边就好了。这位兄台，麻烦你也把剑收一下吧。石镖头言语莽撞，我替他向二位赔个不是。二公子。